Fala meus amigos, tudo bem? Marcelão Trader aqui na área Galera, pregão já nos 10 minutos finais aí Hoje o dia foi um dia extremamente complicado Grande maioria do mercado lá fora caindo Muita gente se realizando após as grandes altas que tiveram né? Então o pessoal realizando as ações Aqui no Brasil, a maioria das ações, as ADRs relacionadas ao mini índice, também caíram, entendeu? Hoje muita gente foi estopado, já rodei, ninguém previa né, essa queda. Isso aqui foi efeito notícia, se a gente parar para analisar, né? realmente foi muito, muito brusca, isso aqui foi efeito notícia. Antes da gente começar a nossa análise, meus amigos, é, gostaria de. Gostou do vídeo? Dá um like. Né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui. A gente procura tentar entender, ler a história que o mini índice está nos contando, né? Para possíveis gatilhos de entrada nas nossas operações, sejam elas de compra ou de venda. Tá? Vamos ajudar esse canal a crescer. E o grande intuito é ajudar os amigos aí que realmente querem operar nesse mercado, ok? Bom, o mercado ainda não fechou, são 16 horas, 17 horas e 51 minutos, falta um pouco, um pouco menos de 10 minutos aí para fechar o mercado, né? Então a gente já consegue fazer uma análise, a gente olhando no gráfico de uma hora aqui, Ontem eu tinha alertado, né, um possível topo duplo nessa região aqui, ok? Ele buscou, tentou buscar a nossa região lá do 103, 900, 103 e 500. Mas como a gente já tinha esse topo ontem, né, a gente já tinha essa informação aqui, então eu até fiquei esperando esse possível topo aqui, mas quando essa vela rompe, essa informação... Uh, a ideia era que ele realmente chegasse aqui para fazer um outro topo, considerando sim um topo duplo. Se a gente tirar o zoom do gráfico, no gráfico de uma hora, então a gente vê aqui que realmente essa região, essa região foi uma região extrema, de extrema, de extrema briga há um tempo atrás, né? Se manteve em alguns momentos de mercado. Tá vendo? Essas brigas aqui, das duas pontas, tanto a compradora quanto a vendedora. Entendíamos até então que ele estava sim realizando um pullback, ok? Porque se a gente pegar aqui a nossa Fibonacci, ele tinha parado na região aqui do de Fibonacci de retração 61, ok? 61.8. E realmente ele fez o pullback. Né? Ele fez o pullback aqui com essa movimentação, observa. Ele veio, fez essa, essa, esse teste aqui, essa retração aqui na região de Fibonacci, ok? Tinha terminado o dia aqui. Fa avisei ontem desse possível topo duplo, ok? Mas que ele estava em pullback. Uma vez que ele rompeu essa região aqui, ó essa resistência, ele parou exatamente aqui, uma vez que ele parou nessa região aqui, ele precisava fazer o teste, né, antes de retomar o pullback, foi onde exatamente ele começa, ele, o preço simplesmente abre aqui no 102,500, né, ele faz essa movimentação, aqui em cima do 101,500, onde ele exatamente vai, e faz a retomada do pullback, onde faz aqui essa região do topo duplo. Marcelo, mas eu posso considerar essa região um topo duplo? Pode, ele não precisa estar exatamente alinhado. E mesmo porque, se a gente tirar o zoom do gráfico, nós vamos ver que ele fez um, um topo duplo. Eu já tinha um topo aqui, ó, nessa região. Eu já tinha alertado que aqui era uma região de possível topo duplo e que ele iria cair. Mas não que ele iria cair tanto, né? Por quê? Porque a expectativa nossa é que ele continuasse a tendência de alta. Essa é a expectativa nossa. Mas, influenciada né, pelo mercado externo e as ADRs é, 
cair em baixa, né? caíram praticamente. Muitas pessoas acredito que devam ter sido estopadas. Né? E aí a gente olha o nosso gráfico operacional, no gráfico de 10 minutos. Ele abre exatamente nessa região aqui, ó. Abre exatamente aqui nessa região. Vem testar. Olha, ele rompeu, ok? Voltou para testar. Re região de pullback em H1. O que, que ele faz? Tem um pivô aqui armado. Ele simplesmente rompe. Né? A gente já tinha essa linha aqui. Essas regiões de suporte e resistência, as nossas linhas roxas. E quando ele faz esse topo duplo aqui, por que, que eu não posso operar assim? Uma coisa que eu sempre alerto e venho alertando. Por que, que eu não posso operar dessa forma? Porque eu não sei exatamente o que, que ele está fazendo. Eu preciso entender a movimentação do gráfico. Eu preciso tirar o zoom do gráfico. Eu preciso ver o que, que o gráfico está fazendo. Ok? E aí quando ele faz essa movimentação aqui, ó. Região de pullback aqui, no 600, né? Ele faz essa pernada de alta aqui, deixando uma resistência, formando um topo duplo, ok? No 103,500. Isso aqui foi feito notícia, tá? A gente já tinha essa LTA, a gente já tinha essa LTA antiga e nós tínhamos essa LTB, tá? Isso a gente já tem marcado aqui no nosso gráfico já há um bom tempo e vem... A gente vem acompanhando a movimentação do gráfico através das nossas marcações de linha roxa, né? E as nossas ferramentas Price Action, LTA, LTB, Fibonacci. E a gente vai analisando a movimentação do gráfico conforme ele vai plotando, né? No dia. Eu entendo que após esse teste aqui, ó. Ele testou aqui, ele vem fazendo, acompanhando a série TA aqui, ok? Vem acompanhando esse LTA, estoura. Faz um teste aqui, olha só isso aqui. Fundo duplo. E aí o que, que ele faz? Ele sobe, testa a LTA que a gente já tinha. A LTB, desculpe. A LTB que a gente já tinha. Faz um teste. Volta nessa região aqui do, do 100 mil, ok? Isso ele faz outro trash na LTB, ok? Ele rompeu o que era uma resistência, voltou, virou um suporte, testou de novo, rompeu. Aí a gente tem essa região aqui dos 100 mil, 101 mil, que uma nova resistência, ok? O que, que a gente tem que observar agora? Ele rompeu essa LTB, tá? E a gente tem uma LTA antiga aqui. E aí, o que, que a gente precisa entender Amanhã é sexta-feira, todo mundo sabe que dia de sexta-feira é um, é um dia onde existem poucas movimentações, existem saídas de posições, é pay hall amanhã. Então amanhã tem que ser um dia é, muito parecido com o de hoje em questão de volatilidade, né? não está respeitando muito as nossas os nossos gatilhos, né? Mas não é por causa disso que a gente não consegue encontrar gatilho e entrar na operação. Sim, conseguimos. Mas, quando o ativo está dessa forma, a gente tem que ser extremamente cauteloso. Extremamente cauteloso. Eu não posso, num, numa situação de gráfico como hoje, é, não tendo a experiência devida, não tendo o tempo de tela adequado, operar com 10 contratos... 20 contratos, 30 contratos, né? Você vai operar com o quê? Com um contrato. Se você, principalmente se você está começando agora. Você vai operar com um contrato, vai operar com dois. Vai depender muito do seu gerenciamento de risco, né? E a primeira coisa quando a gente entra na operação, a gente precisa saber e identificar onde está o nosso stop. Se eu sei onde está o meu stop, eu sei onde eu vou entrar. Se eu sei onde eu vou entrar, eu sei onde eu vou chegar. Isso é de cada um, obviamente. Mas existem as projeções de alvo que a gente faz, mas vai depender muito do seu gerenciamento de risco. E isso é alvo, galera. É pessoal, é de cada um. O que é alvo para mim, pode não ser alvo para você. 
vai depender muito. Imagina que eu estou com, sei lá, um contrato, vou fazer uma operação e vou buscar 500 pontos dentro do meu gerenciamento. Ah, mas para você 200 pontos é, já é satisfatório. Então, dentro do seu gerenciamento, né, você vai buscar o seu alvo. Então, meus amigos, o que, que a gente tem para amanhã? Apesar de ser sexta-feira, véspera de feriadão, não, em, não entendo que vai ser uma, um dia de grandes movimentações, não. Tá? Então, a gente tem essa LTB, que foi trabalhada a partir do, do meio-dia, praticamente. Né? Tentou várias vezes romper essa informação. Aí na 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, no nono toque na LTB ele rompeu, ok? Tentou voltar para testar aqui, fazer essa movimentação, beleza? E está, de repente, fazendo uma retomada de alta. Mas, o que a gente precisa estar atento, atento a isso? Ó, ele fechou aqui no 101 mil. 101 mil. Então, nós temos aqui o 101 mil como base de fechamento, ok? Nós temos essa LTB que foi rompida, concorda? Nós passamos até agora uma nova LTA, ó. Uma nova LTA foi formada aqui, ok? Então o que, que a gente precisa entender? Se por um acaso ele abre num gap de alta, ok? Se ele abre num gap de alta e eu acho muito difícil, ele deve abrir bem próximo aqui do ajuste ou no gap de baixo. Mas se ele abre um gap de baixo, de alta, na verdade, ele precisa vir testar essa informação aqui, né, rompida. Ele deve fazer esse movimento aqui, testar essa nova LTA que foi criada agora. Tá vendo? Testar essa nova LTA que foi criada, para poder, de repente, armar um pivô aqui e fazer o rompimento. E aí a gente passa a ter as regiões importantes do gráfico. O que, que é? Essa região, essa região aqui, do 102,500, essa região aqui do 101,600, 102 mil, são regiões de muita briga, ok? Então se ele abre num gap de baixa, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma LTA aqui antiga, ok? Ele me para exatamente nessa resistência, que antigamente era um suporte rompido, ok? Onde ele tenta voltar para testar para fazer o quê? Dá, tentar dar continuidade nessa LTA aqui. Se ele abre no gap de baixo, ele deve testar tal, possivelmente as costas dessa LTB, consequentemente uma grande possibilidade de fazer um fundo duplo novamente para poder tentar subir, ok? Nós temos um pivô armado? Nós, nós não temos um pivô armado, porque, ó, deixa eu melhorar aqui a visualização, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil, olha só. Nós temos um topo aqui, concordam? Nós temos um fundo, um topo, um fundo... Provavelmente ele deva abrir um gap de alta para descer até essa região aqui para fechar o gap. Aqui nós teremos um topo, ok? Na hora que ele faz essa movimentação, nós vamos procurar o quê? Lembrando que nós temos um fundo, um topo, um fundo. Nós vamos achar primeiro um topo para depois achar um fundo. E esse fundo, ele pode sim vir aqui nessa região... Ok? E após esse teste eu vou entrar, uh, pensar em compra no rompimento desse, dessa região aqui dos, dos 100.500, ok? Se por um acaso ele perder essa região aqui dos 100 mil, aí ninguém segura mais não. Porque se a gente parar para observar, tirar o zoom aqui do gráfico, aí nós temos... Até 98 mil. Mas se você parar para analisar aqui, ó. Eu tenho esse fundo aqui, ó. No, no 99.500. Ele tocou uma, 
subiu tá vendo pivô rompimento de pivô ele faz topo duplo lá ó. retorna aqui faz fundo duplo faz um fundo duplo tenta romper para aqui região de pullback tenta romper não consegue ok retorna aqui nessa região aqui do 100 mil e para exatamente aqui nessa resistência do 101 então meus amigos regiões importantes amanhã eu vou pensar em compra superando a região do 101 e 500 ok se por um acaso ele perde a região do 100.500, eu vou pensar em venda. Se por um acaso ele perde, ele ganha, na verdade, a região do 101.500, eu vou pensar em compra. Ok? Mas eu acredito muito que ele deva dar uma lateralizada, que não deva fazer grandes movimentações, não. Tá? Pelo reflexo de hoje por ser payroll, por ser sexta-feira, por ser véspera de feriadão. Grandes acontecimentos, acho que teremos a partir de terça-feira. Beleza, meus amigos? Gente, desejo a vocês um bom descanso, aproveitem esse feriado e deem uma descansada, tirem um dia, não olhem o gráfico, vai fazer outra coisa, entendeu? É, a mente precisa descansar um pouquinho também. Combinado? Galera, um grande abraço para vocês. Bora pro game. Tchau, tchau.